So, meine Lieben, ich glaube, wir beginnen einfach. Es hat noch niemand etwas versäumt, also auch die, die das letzte Mal nicht dabei waren, haben noch nicht viel versäumt. Wir haben uns im Grunde erst ganz mit dem Anfang der Apokalypse des Johannes beschäftigt. Wir haben im Grunde am ersten Satz gearbeitet und haben einiges daran angeknüpft. Also die Frage war überhaupt einmal, wer ist denn dieser Johannes? der dieses, diese Apokalypse des Johannes schreibt und, und eben auch das Johannesevangelium geschrieben hat, also der Evangelist Johannes. Aber wie ist er zu diesem Menschen geworden, der fähig war, diese Dinge zu schreiben? Und äh, da sind wir drauf gekommen, nach der Angabe Rudolf Steiners auch, die sehr plausibel ist, dass, dass es sich in Wahrheit da behandelt um den auferweckten Lazarus. Ja, wisst ihr vielleicht, es wird geschildert in der Bibel, im Neuen Testament, die Auferweckung des Lazarus, also in gewisser Weise eine Totenerweckung, wie man es auch nennt, die aber in Wahrheit ein Einweihungsvorgang ist. Ein Einweihungsvorgang, der in gewisser Weise ähnlich dem verläuft, was seit der ägyptischen Zeit in etwa üblich war. Also wir haben dann längere Zeit gesprochen, auch über die ägyptische Einweihung. Da war es eben so, dass die Einweihungsschüler erstens einmal lange, schwierige Prüfungen durchmachen mussten, bevor sie überhaupt zu dem zentralen Einweihungserlebnis zugelassen wurden. Diese Prüfungen haben sie immer wieder in lebensbedrohliche Situationen geführt. Das war also ein wichtiger Punkt. Es wurden ihre Willenskräfte geschult. Es wurde aber geschult, also auch wirklich an der Grenze des Todes immer in gewisser Weise spazieren zu gehen bei diesen Prüfungen. Und wenn der Einzuweihende reif befunden wurde für die große Prüfung, dann wurde er für dreieinhalb Tage, etwa drei oder dreieinhalb Tage, tatsächlich in einen todesähnlichen Zustand versetzt. Das wurde gemacht durch Meditationen, auch durch gewisse Mittel, die man ihnen gegeben hat, Drogen, wenn man so will, die als einen scheintoten Zustand, könnte man sagen, hervorgerufen haben. Äh, denn das Ziel der Einweihung bestand ja darin, etwas aus der geistigen Welt heraus berichten zu können, etwas dort erleben zu können und von dort berichten zu können. Und das Problem ist, wie kommt man also dorthin, wie, wie kommt man zu Erlebnissen jenseits der Schwelle? Der Weg, der eben in der ägyptischen Kultur namentlich gegangen wurde, aber im Grunde in allen Hochkulturen zu dieser Zeit, war eben der, dass man wirklich den Menschen für etwa dreieinhalb Tage in diesen todesendlichen Zustand versetzt hat. Warum dreieinhalb Tage in etwa? Wenn man die Schilderungen Rudolf Steiners kennt, wie das Leben nach dem Tod sich abspielt, dann weiß man, dass die Dreieinhalb Tage etwa nach dem Tod, man erlebt eine Rückschau auf das vergangene Erdenleben. Wie in einem großen Lebenspanorama erscheint einem dieses Bild des vergangenen Lebens und man erkennt jetzt endlich erst so richtig, was man alles getan hat in diesem Leben. Man lernt sich so richtig kennen in gewisser Weise. Dieses Bild sieht man mit einer sehr interessanten Distanz, also wie ein schönes Panorama kann man sagen. Also auch, auch sogar die negativen Ereignisse äh, sieht man in ihrer Bedeutung für das Leben und was man auch dadurch mitnimmt in gewisser Weise. Es ist, ist also ein, ein sehr sonniges, sehr beglückendes Erlebnis. Ja, das ist nur als Nebenbemerkung zum Beispiel die Schilderungen, die man in, im Islam findet, die der Mohammed gegeben hat, wo er spricht von den Freuden des Paradieses. Die beziehen sich 
vor allem auf das Erleben dieses Lebenspanoramas. Also dieses, dieses sehr beglückende Erlebnis, also in den drei Tagen nach dem Tod. Es hat absolut nichts, also Unangenehmes für den Menschen, der hinübergegangen ist. Nur, was man hier noch nicht erlebt oder was man noch nicht bekommt, ist ein äh, unmittelbarer Einblick in die wirkliche geistige Welt. Es ist noch Erinnerung an das Erdenleben. Äh, das hängt damit zusammen, dass die Lebenskräfte, die uns während des ganzen Erdenslebens belebt haben, die den Körper belebt haben, dass die während dieser drei Tage oder dreieinhalb Tage noch in einem gewissen engeren Zusammenhang bleiben, also der Ätherleib des Menschen. Die Lebenskräfte sind dieser Ätherleib des Menschen. Und der Ätherleib ist auch der Träger des Gedächtnisses, der eigentliche Träger des Gedächtnisses. Das bleibt also noch in einer gewissen kompakten Form während dieser dreieinhalb Tage und beginnt sich dann aufzulösen. Also aufzulösen heißt, es verbindet sich mit dem Weltenäther. Und dann verschwindet dieses Panorama in gewisser Weise. Und erst dann, wenn dieses Panorama verschwindet, beginnt der wirkliche Einblick in die Seelenwelt zunächst. Noch nicht in die höhere geistige Welt, aber zumindest in die Seelenwelt. Also da ist man erst wirklich über die Schwelle gegangen, so richtig. Und das heißt... Wenn man zum Zweck der Einweihung den Menschen jetzt in seinen todesendlichen Zustand versetzt, dann muss man einmal über diese drei, dreieinhalb Tage drüber kommen oder zumindest an diese Grenze kommen, damit man überhaupt einen Einblick in die geistige Welt oder genauer gesagt in die Seelenwelt bekommen kann. Weil vorher erlebt man nur die, die Rückschau auf das Erdenleben. Rückschau heißt, dass man sich im Grunde in diesem Lebenspanorama frei bewegen kann, sich sozusagen verschiedene Ereignisse im Leben anschauen kann und sie gewissermaßen von einer höheren Warte aus betrachtet. Aber das ist noch nicht das eigentlich Geistige. Also man muss über diese Grenze drei, dreieinhalb Tage knapp drüber kommen. Man muss ja aber bei, den, bei der ägyptischen Einweihung sehr stark darauf aufpassen, dass die Verbindung zum physischen Leib, der jetzt wie tot da liegt, oft auch wirklich in einen Sarkophag hineingelegt wurde zum Einweihungszweck, dass die Verbindung zu diesem physischen Leib nicht völlig abreißt. Weil wenn sie völlig abreißt und das Leben ganz heraus ist, die Seele ganz heraus ist, das Geistige ganz heraus ist, wenn diese Verbindung ganz getrennt ist, ist kein Rückweg mehr möglich. Dann tritt wirklich der Tod ein. Und die ägyptische Einweihung war eben so, so eingerichtet, dass die Priesterschaft, die diesen Einweihungsvorgang überwacht hat, es waren in der Regel zwölf Priester, die um diesen Einzuweihenden herum waren und diesen Zustand überwacht haben, dass die genau beobachten konnten, wann der letztmögliche Zeitpunkt ist, dass ich den wieder zurückholen muss. Also zurückgeholt hat man ihn. Vor allem dadurch, dass man in rechter Weise das Sonnenlicht auf ihn fallen ließ. Also das Licht hat man aufgeweckt, aber auch natürlich durch Rezitationen und Ähnliches, durch Räucherungen, die gemacht wurden, durch weckende Räucherungen. Und da musste man dann sehr schnell zurückholen. Und der Einweihungsschüler war darauf trainiert, eingeübt, jetzt schnell zu berichten, was er da drüben gesehen hat. Das ist so ähnlich, wie wenn man in der Früh aus einem Traum aufwacht, wacht, wenn man nicht gleich festhält, was in dem Traum passiert ist, ist er in der Regel weg. Und man kann sich nicht mehr daran erinnern. Weil äh, man Traumerlebnisse und noch weniger seelisch-geistige Erlebnisse mit unserem normalen Gedächtnis festhalten kann. Also man kann eigentlich eine Imagination, eine wirkliche Imagination, und das ist eine Imagination, die der Mensch jetzt in der Einweihung zunächst einmal hat, man kann sie nicht mit dem Gedächtnis festhalten. Man kann höchstens versuchen, wieder zu so einem Erlebnis zu kommen. Also wenn man es wieder haben will, muss man eigentlich wieder dort geistig an den Ort hingehen und sie wieder schauen. Äh, was ich erinnern kann dann sehr wohl, ist, wenn ich jetzt im Moment des Aufwachens oder des Herauskommens, wie es bei der ägyptischen Einweihung war, das in Worte fasse und erzähle. Diese Worte kann ich, kann ich erinnern. 
Und an diese Worte hat sich nicht nur der Einweihungsschüler ein Leben lang erinnert, sondern auch die Priesterschaft, die ihn umgeben hat. Mit dem Einmal hören haben sie diese Worte im Gedächtnis behalten. Und man muss dazu sagen, dass dieser Einweihungsschüler natürlich nicht so in einer Alltagssprache gesprochen hat, sondern er, er, er hat es in einer kultischen Sprache gesprochen, also mit, mit gewissen Rhythmen, die drinnen sind. Es war zwar ägyptische Sprache von den Worten her, aber die Art, wie sie gestaltet war, wir würden heute sagen, es war poetisch, es war kultisch, die Sprache. Und die hat sich sofort im Gedächtnis eingeprägt. Das war auch der Sinn also dieser gehobenen priesterlichen Sprechweise. Und ist es bis zu einem gewissen Grad bis heute im Nachklang geblieben. Also die bleibt anders hängen und bleibt anders, wirkt anders in uns. Aber trotzdem ist es ist eine Übersetzung des seelisch-geistigen Erlebnisses in eine irdische Sprache hinein. Und man muss denken, auch im Leben nach dem Tod, die Sprache, die wir hier auf Erden gesprochen haben, die verschwindet. Die verschwindet sehr schnell. Nicht gleich nach den dreieinhalb Tagen, aber sehr bald ist sie weg. Und es ist, wenn man so will, eine geistige Sprache, die man dann spricht. Aber das ist nur jetzt ein Hilfsbegriff, das Sprache zu nennen. Es ist also ein anderes Erlebnis. Das heißt also, der Einweihungsschüler musste über diese dreieinhalb Tage drüber kommen. Dann konnte er das Erlebnis haben von drüben. Also das heißt von jenseits der Schwelle und im Moment des Aufwachens konnte er dieses Erlebnis hereinholen. Hereinholen für sich selbst und für die Priesterschaft, die ihn umgeben hat. Und etwas Ähnliches ist eben auch passiert bei der Einweihung des Lazarus. Nur war der Ausgangspunkt ein anderer. Dieser Lazarus ist nicht jetzt von einer Priesterschaft oder von sonst jemand äh, in, in so einen todesähnlichen Zustand versetzt worden, sondern er ist, könnte man sagen, von selbst in diesen Zustand verfallen. Wenn ich sage von selbst, äh, muss ich dazu noch ergänzend sagen, es war in gewisser Weise die Nachwirkung, der Worte des Christus, mit dem er ja sehr, sehr viel Umgang hatte. Ich muss dazu sagen, Lazarus war ein sehr bedeutender Mann in Jerusalem, ein sehr reicher Mann und sehr bekannt, also in ganz Jerusalem bekannt. Und er hat sich aber auch bekannt als Anhänger des Christus. Und er hat das, was der Christus gesprochen hat, eben so intensiv erlebt, dass aus der Nachwirkung dieses Erlebnisses er von selbst in diesen todesendlichen Zustand verfallen ist, so tief sogar verfallen ist in diesen Zustand, dass die Menschen rundherum geglaubt haben, er ist gestorben und ihn daher auch in das Grab gelegt haben. Und, und als der Christus dann erfährt, dass Lazarus gestorben ist, dann lässt er sich ganz auffällig, Zeit und geht gar nicht gleich hin zu dem Lazarus nach Bethanien, um ihn aufzuerwecken. Er wartet einfach. Also er wartet einmal zwei Tage, da tut sich gar nichts und dann macht er sich auf den Weg und am vierten Tag erst im allerletzten möglichen Moment, am vierten Tag, das ist also schon wirklich sehr spät, erweckt er den Lazarus mit, mit den Worten Lazarus, komm heraus. Das, das waren im übertragenen Sinn die, die Erweckungsworte, wie sie auch die Ägypter, aber halt natürlich in ägyptischer Sprache gesprochen haben. Und Lazarus hat jetzt sehr vieles an Erlebnissen mitgebracht und aus den Nachwirkungen dieser Erlebnisse stammt zum Beispiel das Johannesevangelium. Stammt in gewisser Weise auch das das, die Apokalypse des Johannes, aber das ist noch eine, eine vertiefende Stufe in gewisser Weise. Man kann sich jetzt natürlich fragen, warum heißt er jetzt Johannes und nicht mehr Lazarus? Er hat vorher nicht Johannes geheißen. Und das haben wir letztes Mal versucht auch äh, auszuloten, woher das kommt. Dazu muss man wissen, relativ kurz vor der 
Erweckung des Lazarus wurde Johannes der Täufer enthauptet. Auf Befehl des Herodes erkennt sich die Geschichte. Und der Punkt ist, dass nach dem Tod des Johannes, des Täufers jetzt, dieser Johannes der Täufer so etwas wie eine Art Schutzgeist oder Gemeinschaftsgeist der zwölf Apostel wurde. Zu den zwölf Aposteln zählten auch die beiden Zebedeus Söhne, Jakobus und Johannes. Also auch ein Johannes, aber Johannes Zebedeus. Also unter diesen zwölf Aposteln war zunächst nicht irgendwie, zu, ist nicht zuzurechnen, Johannes der Evangelist. Aber es ist jetzt also folgendes, der Geist dieses Johannes des Täufers wird in gewisser Weise so etwas wie eine inspirierende Gemeinschaftsseele, ein Gemeinschaftsgeist dieser, dieses Zwölferkreises, dieser Zwölferpostel. Und das Ganze verdichtet sich dann noch weiter. Es, es gibt ja dann die Verklärung Christi, das ist also auch kurz vor, vor der Erweckung des Lazarus. Da verdichtet sich diese Wirkung Johannes des Täufers auf die Apostel jetzt auf drei ganz bestimmte Apostel, nämlich auf die beiden Zebedeus Söhne und auf den Petrus. Das heißt, er ist jetzt nur mehr der Gemeinschaftsgeist dieser drei, wenn man so will. Und sie erlangen dadurch eine höhere Erkenntnismöglichkeit. Also die restlichen Apostel hätten die Verklärung, die ja ein geistiges Erlebnis ist, nicht erleben können. Nur die drei konnten es. Und bei der Auferweckung des Lazarus erfolgt, wenn man so will, die letzte Verdichtung. Es entsteht jetzt eine ganz innige Gemeinschaft des Lazarus, der auferweckt wird, der durch diese Einweihung durchgeht und eine Verbindung eben mit dem Geist Johannes des Täufers. Dazu muss man wissen, dass bei jeder Einweihung, wenn sie passiert, immer ein Mensch auf Erden hier zusammenwirkt mit zumindest einem geistigen Wesen, das drüben ist. Anders geht das nicht. Man muss in eine ganz konkrete Verbindung mit einem geistigen Wesen von drüben kommen. Also man geht nicht einfach in die geistige Welt hinein, da wimmelt es halt von geistigen Wesen irgendwie und man schaut sich das an, sondern es geht eigentlich nur, wenn man eine ganz, ganz intensive Beziehung zu einem ganz bestimmten geistigen Wesen bekommt, mit dem man schicksalsmäßig eben verbunden ist oder in Verbindung kommt. Und das ist in dem Fall eben diese Verbindung zwischen dem Lazarus hier auf Erden und dem Johannes dem Täufer, der drüben ist. Und nach diesem Johannes dem Täufer bekommt der Lazarus eben jetzt seinen Einweihungsnamen Johannes. Also das erklärt, warum wir ein Evangelium des Johannes haben und dieser Johannes aber nicht der Johannes Zebedeus ist, sondern ein anderer. Aber dieser auferweckte Lazarus Johannes, der nimmt dann am letzten Abendmahl teil und wird ja dann immer genannt im Evangelium als der Jünger, den der Herr lieb hatte. Der also im Schoß des Herrn ruht, an seiner Brust ruht, namentlich nicht genannt wird, aber der da sozusagen zugleich einer der zwölf Apostel ist und zugleich dieser, dieser auferweckte Lazarus ist. Der Johannes heißt, weil er mit Johannes dem Täufer verbunden ist, der aber jetzt auch in diesem Moment zumindest der Apostel Johannes ist, nämlich während des Abendmahls. Da vollendet sich im Grunde dieser Zwölferkreis erst so richtig. Und das heißt, der Johannes Zepedeus war in gewisser Weise bis dahin der Stellvertreter für den auferweckten Lazarus, der jetzt zum Johannes geworden ist. Und das ist sozusagen die endgültige Form des Zwölferkreises, der Zwölf Apostel. Das ist ganz interessant, weil, weil sich dieses ganze Geschehen rund um den Christus herum wirklich verdichtet, am meisten verdichtet in, in diesen letzten Momenten, die beginnen mit dem Gründonnerstag, äh, 
Ja, vielleicht mit der ganzen Tarwoche vorher schon, aber dann geht besonders mit dem grünen Donnerstag und dann halt weiter das Erlebnis auch, dem, auch mit dem Karfreitag, der Tod des, der Kreuzes Tod des Jesus Christus ist ja zugleich der Moment der vollsten Inkarnation. Und wenn wir uns ja denken, die Inkarnation des Christus beginnt mit der Johannestaufe, also etwa drei Jahre vorher. Und sie ist ein schrittweiser Prozess, die ist nicht mit einem Schlag geschehen. Man muss nicht glauben, also mit der, mit der Jordan-Taufe wäre der Christus schon voll inkarniert, sondern das ist ein Prozess, der geht bis zur letzten Minute. Bis zur letzten Minute vollendet er sich. Dann ist es vollbracht. Also wenn die Christusworte am Kreuz dann heißen, es ist vollbracht, dann ist genau das gemeint, nämlich, dass sich jetzt die Inkarnation vollendet hat und Christus voll und ganz Mensch geworden ist. Unmittelbar im Moment des Todes. Das ist äh, was ganz Wichtiges, dass, dass sich eigentlich also diese Inkarnation in ihrer vollen Fülle, in ihrer ganzen Fülle im Grunde in einem einzigen Moment Ereignet. Da ist sie vollzählig. Und das ist sogleich der Moment, wo aber durch den Tod geht, der Christus, und in das Reich des Todes im Grunde absteigt. Ihr wisst ja, äh, Kar Samstag ist dann der Abstieg in die Unterwelt. Der Abstieg in die Hölle, wenn man so will. Der Abstieg in das Reich der Toten, in das Reich des Todes. Äh, etwas was normalerweise in den Zeiten nicht möglich ist. Der Mensch war noch vor den Engelwesenheiten, Erzengeln, Urengel und so weiter und auch noch vor dem Christus, ist der Mensch allen anderen geistigen Wesen vorangegangen, darin in das Reich des Todes hineinzugehen, in diese Finsternis, in die Hölle, wenn man so will, in das Todesreich hineinzugehen. Wir waren die Erstlinge, die damit Erfahrung hatten. Eine gewisse zumindest. Und, aber alle anderen geistigen Wesen, die über uns stehen, bis hinauf zum Christus, kannten das Reich des Todes nicht. In der geistigen Welt gibt es den Tod nicht. Das ist ein, ein ganz besonderes Reich. Und dass der Christus eben auf Golgatha sein Menschsein vollendet hat, bringt ihn eben auch dazu, dass er hinabsteigen kann in dieses Reich des Todes. Das wird auch im, im Text der Apokalypse, ich werde es vielleicht vorlesen, sehr, sehr deutlich ausgesprochen. Jetzt nur schnell die Stelle suchen. Ja, es ist also immer noch im ersten Kapitel, gegen Ende des ersten Kapitels. Und da hat jetzt Johannes eine Christusbegegnung in Wahrheit, die ist, die ist der Auslöser für, für das ganze Schreiben der Apokalypse des Johannes. Denn man muss ja auch denken, was, was heißt denn Apokalypse des Johannes? Das sind die ersten Worte, mit denen es beginnt. Apokalypsis Jesu Christo heißt es eigentlich. Die Apokalypse Jesu Christo. Und Apokalypse heißt so viel wie Enthüllung, Offenbarwerdung. Es geht also darum, um die Enthüllung des Wesens Jesu Christi. Das ist der Inhalt der Apokalypse. Und wir haben das letzte Mal auch darauf hingewiesen, dass da der Christus sehr stark mit unserem menschlichen Ich zusammenhängt, wir werden das im Laufe des Vortrags oder der nächsten Vorträge noch sehr, sehr viel genauer uns erarbeiten müssen, äh, hat die Apokalypse auch etwas damit zu tun mit der Enthüllung des Wesens unseres Ichs. Und welche Bedeutung der Christus dafür hat. 
Also was äh, Johannes hier schildert, ist wirklich eine Begegnung mit dem Christus. Und da sagt er dann, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder und war wie tot. Dieses zu den, seinen Füßen niederfallen und wie tot sein, ist, ist schon wieder ein Bild dafür, dass er eigentlich etwas erlebt, was über der Schwelle ist, jenseits der Schwelle. Also natürlich kein sinnliches Ereignis, sondern ein geistiges Erlebnis, das er hat. Und dann geht es aber weiter. Er aber, also der Christus, legte mir seine rechte Hand auf und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste, und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot. Bitte beachtet, dass ich war tot, sagt der Christus. Das hätte bis dahin kein geistiges Wesen über den Menschen sagen können. Keines von diesen Wesen war jemals tot. Ich war tot, dennoch trage ich das Leben der Welt durch alle Äonen. Mein ist der Schlüssel zum Reiche des Todes und der Schatten. Also der Christus hat den Schlüssel zum Reich des Todes und der Schatten. Das ist auch etwas ganz Wichtiges, weil wir etwas später in der Apokalypse dann hören vom Schlüssel Davids. Der Schlüssel Davids ist der Schlüssel zur geistigen Welt. Und wir als Menschen, wenn wir geistig entsprechend streben, haben in gewisser Weise Zugang zu beiden Schlüsseln. Wir können das Tor zur geistigen Welt öffnen oder verschließen und wir können das Tor zur Welt des Todes, zur Welt der Schatten öffnen und verschließen. Das hängt also zusammen mit unserer menschlichen Freiheit oder sie beruht darauf, dass wir diese Tore aus, in gewissem Sinn aus eigener Kraft öffnen können. Ja, das ist hier jetzt einmal die, die wesentliche Passage für, für uns. Also dieses Ich war tot, dennoch trage ich das Leben der Welt durch alle Äonen, sagt der Christus. Mein ist der Schlüssel zum Reiche des Todes und der Schatten. Und eben in dieses Reich des Todes ist auch Johannes selber gegangen, also Lazarus Johannes, im Zuge seiner Einweihung. Das ist eben der Weg, durch den man durchgehen muss. Und äh, man muss dazu sagen, also gerade beim Einweihungsvorgang äh, ist dieses, diese Begegnung mit dem Reich der Schatten durchaus wichtig. Es ist nicht in der Regel nicht so, dass, dass man, wenn man normal also über die Schwelle geht, das heißt in den Tod geht, dass man allzu viel unmittelbar jetzt nach dem Tod von diesem Reich der Schatten erfährt. Wenn man im Einweihungszustand, also in diesem todesähnlichen Schlaf durchgeht, dann wird man sehr wohl mit diesem Reich auch konfrontiert. Ganz deutlich. Und auch mit all den Schattenseiten, die es eben dort gibt, mit all den Versuchungskräften, die damit verbunden sind. Die erlebt man sehr stark und gerade darauf musste sich auch in, in der ägyptischen Einweihung der Einweihungsschüler sehr intensiv vorbereiten. Also dieser, diesen Prüfung, das ist eigentlich die alemanische Seite, der wir begegnen, also um, um da durchzukommen. Also das heißt, es waren oft sehr sehr grausige Erlebnisse, die diese Einweihungsschüler über Jahre immer wieder durchmachen mussten und die haben sich immer mehr gesteigert. Erst wenn sie das ausgehalten haben, dann wurden sie eben für reif befunden, wirklich durch die letzte große Prüfung mit dem dreitägigen Todesschlaf zu gehen. Und äh, in der Apokalypse sind natürlich jetzt auch alle möglichen Elemente davon drinnen, die mit dieser finsteren Welt, der Welt des Todes, zusammenhängen. Also diese Enthüllung des Wesens Jesu Christi enthüllt zugleich die geistige Welt, die über uns steht, aber sie enthüllt auch die dunkle Welt, die unter uns ruht, 
oder unter uns wirkt, unter uns gärt, wie immer man das nennen will. Das, das ist eben die ganz besondere Position, die wir als Mensch haben, als dieses geistige Wesen, dass wir als Mensch sind, dass wir eben zwischen der über uns stehenden geistigen Welt und der unter uns liegenden Welt des Todes stehen, genau an der Grenzlinie. Und wenn ihr ein Bild davon haben wollt, ist so die Erdoberfläche, auf der wir stehen, genau die Grenzlinie. Da geht es hinauf und da geht es hinunter. Und mit beiden Erreichen müssen wir uns beschäftigen. Bei der ägyptischen Einweihung oder überhaupt bei, der, bei den altorientalischen Einweihungen ging es dann hauptsächlich darum, äh, Kenntnisse von der lichten Seite, also die über uns liegt, zu bekommen, äh, weil die Kraft trotz allem noch nicht sehr stark war, mit der dunklen Seite umzugehen. Man hatte also gewisse Erlebnisse zwar schon, die etwas vorausnehmen, was wir heute in viel stärkerem Maße erleben müssen im Grunde, wenn wir einen geistigen Weg gehen wollen. Also für, für den Menschen, der heute wirkliche geistige Erlebnisse haben will oder reif dazu ist, sie zu haben und der Erkenntnisse... Bitte, will wer was sagen? Na, war nur ich auch. Also wer heute solche Erlebnisse haben will, und sie in gesunder Weise haben will, muss eben oder darf die Auseinandersetzung mit den dunklen Kräften nicht scheuen. Also das ist mit der Grund, warum etwa Dante in seiner göttlichen Komödie im Grunde dieses unterirdische Reich auch so drastisch und so intensiv schildert. Weil im Grunde, was Dante da schildert, ist ja auch ein Einweihungserlebnis. Und da zeigt das sehr deutlich, wie der Weg in die obere geistige Welt, also das, was er dann als das Paradiso bezeichnet, dass der Weg durch die Unterwelt führt. Das nicht der richtige Weg ist, direkt der Aufstieg hinauf ins Paradiso, dass man da scheitern würde, dass man da in Wahrheit nämlich zwar schon in eine lichte Welt käme, aber es wäre die luziferische Welt. Es wäre nicht die wirkliche geistige Welt, sondern es wäre die Welt der luziferischen Wesenheiten. Das sind auch geistige Wesenheiten, aber geistige Wesenheiten, die in gewisser Weise zurückgeblieben sind, die also nicht ihre vollen geistigen Kräfte entfaltet haben. Und das heißt, der Mensch, wenn er sich diesem Reich eingliedern würde, würde auch seinen Zukunftsweg letztlich absperren oder zumindest abbremsen. Und in der vorchristlichen Zeit war das noch nicht so problematisch, aber in der nachchristlichen Zeit wird das sehr problematisch. Das heißt, wir müssen die Prüfung bestehen, durch die Unterwelt durchzugehen, wenn man es so will. Und darum schildert das Dante so klar in seiner göttlichen Komödie, Komödie der Weg geht einmal nach unten, bis zum Mittelpunkt der Erde. Das ist natürlich ein Bild, also es geht nicht darum, dass man mit irgendwelchen Steigeisen oder so da hinuntersteigt oder hineinbohrt in die Erde, sondern geistig in die Tiefe geht. In die finsteren Tiefen auch unseres eigenen Wesens hinuntersteigt. In die finsteren Tiefen ja auch der Erdenwelt. Man muss denken, also unsere Erde selber hat diese Doppelgestalt. Sie ist einerseits erfüllt von ganz lichten geistigen Kräften, hohen geistigen Kräften, sie trägt aber auch finstere Kräfte in sich. Denn da unten in der Erde ist das Reich Arimans, ist das Reich der Geister der Finsternis, wenn man so will. Der Lucifer schwebt so ein bisschen darüber, aber, aber der Ariman und, und noch stärkere Widersacherkräfte, die leben da unten. Genau da muss man durch. Der Weg führt also bei Dante durch den Erdmittelpunkt. Und dann geht erst der Aufstieg, der geht dann interessanterweise rasend schnell, also die pushen dann ein paar Gänge hinauf und sind schon an der, an der Erdoberfläche und kommen dann am Läuterungsberg heraus. Und der Läuterungsberg ist das, was sie eben in das sogenannte Purgatorio führt, ins Fegefeuer führt, wenn man so will. Also das ist der erste übersinnliche Bereich, der über die Erde hinausführt und das ist genau der Bereich, in dem auch im Wesentlichen die luziferischen Wesenheiten leben. Und 
dort müssen wir uns halt dann reinigen von all diesen luziferischen Kräften, um überhaupt erst aufsteigen zu können in das wirkliche Paradies, oder in die wirkliche geistige Welt. Das ist dann der dritte Teil von Dantes göttlicher Komödie. Aber das gilt für alle Formen der christlichen Einweihung in gewisser Weise. Diese Stufen sind irgendwo drinnen, es ist kaum wo so klar ausgesprochen wie bei Dante, so systematisch, aber es steckt genauso in der Apokalypse drinnen. Und man findet eben dort auch die Auseinandersetzung mit den ganz, ganz finsteren Kräften. Äh, darum äh, sind auch Bilder drinnen, die uns auf den ersten Blick sehr erschreckend vorkommen, aber sie sind in Wahrheit nur Ausdruck eines Läuterungsprozesses, den wir durchmachen müssen. Wenn wir den nicht durchmachen würden, würden wir den Einblick in die wirkliche geistige Welt nicht bekommen. Und der Blick wird in der Apokalypse des Johannes vor allem eröffnet dann auf das sogenannte Neue Jerusalem. Das Neue Jerusalem ist so, so eine Art naja, neuer planetarischer Zustand, der einmal aus unserer Erde werden wird. Also wenn wie als Menschheit und die Erde als Ganzes eine gewisse Entwicklung durchgemacht hat, wird irgendwann einmal in der Zukunft die Erde als der Planet, wie wir ihn jetzt kennen, sterben, vergehen, zerstört werden, zerstört werden muss, so wie letztlich auch unser physischer Körper einmal zerstört werden muss. Und dann wird ein, ein, das neue Jerusalem, oder Steiner nennt sie auch oft in seinen Vortragen, das bezeichnet sie als den neuen Jupiter, der kommen wird. Das ist eine Art neuer Planet, der natürlich anders sein wird als unsere Erde. Es liegt noch in einiger Ferne. Wir haben also noch ein bisschen Zeit bis dorthin. Aber dort werden wir in einen neuen, höheren geistigen Zustand versetzt werden oder wir werden reif dazu sein, in diesen höheren geistigen Zustand überzutreten in einen Zustand, der in gewisser Weise vergleichbar ist mit dem, was heute die Engelwesenheiten sind. Es wird zwar anders sein als unsere heutigen Engelwesenheiten, aber man kann sagen, von der geistigen Potenz her ist es damit vergleichbar. Und vor allem werden wir dann natürlich auch nicht mehr einen solchen Körper haben, wie wir ihn heute haben, sondern unter anderen Bedingungen leben. Und ein wichtiger Moment in der Apokalypse des Johannes ist ja auch dort gegeben, wo Johannes spricht vom sogenannten ersten Tod und vom sogenannten zweiten Tod. Das ist also ziemlich spät in der Apokalypse. Jetzt fragt man sich, was ist denn das, der erste und der zweite Tod? Ich will heute noch gar nicht so im Detail darauf eingehen, aber es hängt damit zusammen, dass wir endgültig jedenfalls dort unseren physischen Leib ablegen, jeder nur denkbaren Form ablegen und in dieser Form auch nicht wieder bekommen werden, dass wir lernen müssen, ohne ihn zu leben. Und nicht nur das, wir müssen auch sogar den Ätherleib, den wir jetzt haben, also die Lebenskräfte, die eigentlich notwendig sind, um im Erdendasein diesen physischen Leib, hat etwas zu tun, damit endgültig für immer den physischen Leib abzulegen und, und der zweite Tod heißt endgültig den zugehörigen Ätherleib abzulegen. Das heißt nicht, dass wir dann später mal nichts Ätherisches mehr haben, aber nicht mehr in der Form, wie wir es jetzt haben. Wird viel genauer noch in, in einem späteren Vortrag zu besprechen sein. Aber nur das als, als Anregung. Damit habe ich jetzt also eine ganze Menge wiederholt von dem, was wir das letzte Mal besprochen haben. Jetzt sollten wir aber auch ein bisschen ein Stückchen weitergehen und uns anschauen, was denn da jetzt alles geschildert wird in der Apokalypse. Ich lese einfach einmal ein kurzes Stückchen und erläutere es dann. Also noch im ersten Kapitel, noch vor der Stelle, die ich vorgelesen habe, richtet jetzt Johannes ganz dezidiert seine Worte an die sieben Gemeinden in Asien. Also sieben christliche Gemeinden in Asien, es hat sicher wesentlich mehr 
Gemeinden gegeben. Es sind die sieben, wenn man so will, führenden Gemeinden, also zumindest im geistigen Sinn führend. Ob sie auch im äußerlichen Sinn die führenden waren, ist ein anderes Kapitel. Die sieben Zahl wird uns in der Apokalypse des Johannes noch sehr oft begegnen. Die Apokalypse des Johannes äh, arbeitet sehr viel mit Zahlenrhythmen, die spielen da eine ganz große Rolle. Und wo die sieben Zahl vorkommt, äh, kann man immer schon darauf aufmerksam sein, das hat etwas damit zu tun, mit einer zeitlichen Entwicklung, mit einer Evolution, mit einer Entwicklungsreihe. Die sieben Zahl ist auch die Zahl des Ätherischen zum Beispiel. Die Ätherkräfte, die Lebenskräfte haben etwas mit der Zeit zu tun. Und das Leben spielt sich in der Zeit ab. Und das Leben erstarrt, wenn sich nichts mehr ändert, dann ist der Tod eingetreten. Und auf den Tod folgt dann nur mehr der Zerfall. Aber nicht mehr eine lebendige Entwicklung. Also wenn die sieben Zahl, wo eine Rolle spielt, ist immer eine lebendige Entwicklung gemeint. Also zum Beispiel, der menschliche Körper erneuert sich etwa alle sieben Jahre. Das ist mit ein Grund, warum der Steiner in der Erziehung oft so deutlich davon spricht, von diesen sieben Jahreszyklen, die, die der Mensch durchmacht. Also dass das Kind eben mit dem siebten Lebensjahr mit dem Zahnwechsel in die Schule eintritt, das mit dem 14. Lebensjahr die Pubertät eintritt und dass da auch neue seelische Kräfte erwachen, dass dann das 21. Lebensjahr sehr wichtig ist, dass so wirklich das Ich einmal beginnt, ganz klar hervorzutreten. Und so geht das weiter, immer wieder in siebener Zyklen, die einem dann äußerlich nicht mehr so deutlich auffallen, aber wenn man es etwas genauer betrachtet, sind sie auch da. Und die hängen aber äußerlich auch damit zusammen, dass sich der Körper physisch alle sieben Jahre erneuert und im Laufe von etwa sieben Jahren sich komplett stofflich ausgetauscht hat. Oder Steiner hat auf das schon hingewiesen, man hat das dann oft auch für in der Ammenmärchen oder so gehalten. Ihr wisst es, die Wissenschaftler glauben einmal grundsätzlich gar nichts und sind immer skeptisch, das ist vielleicht auch ihre Tugend. Aber wenn sie gründlich sind, Lassen Sie sich auch eines Besseren belehren und es ist tatsächlich erst in den letzten Jahren durch systematische Untersuchungen, medizinische, biologische, chemische Untersuchungen äh, gelungen, tatsächlich nachzuweisen, dass die Stoffe sich im menschlichen Körper im Durchschnitt alle sieben Jahre erneuern. Es gibt welche, die ein bisschen länger brauchen. Es gibt welche, die sich schneller erneuern, aber wenn man den Mittelwert nimmt, so sind es wirklich alle sieben Jahre. Also das heißt, stofflich ist von uns im Grunde in sieben Jahren nichts mehr da, was vor sieben Jahren da war. Wir sind stofflich ganz etwas Neues ge geworden, aber unsere Form haben wir doch einigermaßen behalten. Also doch zumindest so, dass man es in der Regel noch wieder erkennt nach sieben Jahren. Wenn wir dann schon ein bisschen älter werden, verändert sich es halt ein bisschen aber doch, doch deutlich erkennen wir den Menschen wieder. Also die Form bleibt, das heißt die Ätherkräfte, die diese Form immer wieder erneuern, die gehen da durch, durch diese ganzen Sima-Perioden, aber das Physische ist immer wieder ein Neues. Also im Grunde physisch gesehen sterben wir nicht nur einmal am Ende des Lebens, sondern in jeder sieben Jahresperiode legen wir im Grunde stofflich gesehen einen Leichnam ab. Ja in die Welt zerstreut. Das geht ganz unauffällig. Halt. Das mit jedem Atemzug passiert das, mit jeder Nahrung, die wir aufnehmen und wieder etwas ausscheiden dabei, mit, mit dem, was wir ausschwitzen und dergleichen, mit all dem geht es weg, mit den, mit den Schuppen auf der Haut, wo sich was abschubt, beständig, geht immer wieder etwas weg. So dass wir also ganz, ganz neue Menschen stofflich gesehen werden nach sieben Jahren. Und dahinter steckt aber letztlich als Rhythmus der Ätherleib. Der ist es nämlich in Wahrheit, der diese sieben Jahreszyklen bewirkt. Mit vielen Unterrhythmen, die, die dann auch eine Rolle spielen. Man untersucht das auch heute in, in den Wissenschaften bereits sehr stark. Es gibt eine Disziplin, die sich so entwickelt hat seit Mitte des 20. Jahrhunderts und, und jetzt so in den letzten Jahren immer deutlicher. Das ist die Chronobiologie. 
die Chronobiologie beschäftigt sich damit, also welche Rhythmen im menschlichen Körper wirken, auch bei den Tieren wirken. Und da ist man auf viele spannende Dinge drauf gekommen. Und da spielen unter anderem eben der Tagesrhythmus eine große Rolle, aber eben auch siebener Rhythmen zum Beispiel. Siebener Rhythmus ist ein Viertel eines Monats. Das Monat hängt wieder mit dem Mondrhythmus zusammen, während der Tagesrhythmus mit der Erddrehung zusammenhängt. Da hängt der, der Mondrhythmus eben mit dem Mondumlauf zusammen. Und es hat so seine Unterabteilungen, ein Viertel davon sind in etwa sieben Tage. Also das ist eben auch nicht zufällig, dass wir eine Sieben-Tage-Woche haben. Das ist sehr weise eigentlich. Im Prinzip könnte man einen Kalender ganz anders aufmachen, aber dann würde er eben nicht mit diesen Naturrhythmen in Einklang stehen. Und äh, diese Naturrhythmen, hinter denen steht in Wahrheit der Ätherwelt. Wer steht dort dahinter oder die Ätherwelt überhaupt? Also kosmisch gesehen ist es die Ätherwelt, in uns ist es der Ätherleib, also die Verinnerlichung dieser Rhythmen. Da gibt es x Rhythmen also im menschlichen Körper, ganz, ganz schnelle, die ganz, ganz nervös vibrieren sozusagen. Ich sage bewusst nervös, weil sie sehr stark mit dem Nervensystem zusammenhängen und es gibt dann viel längere Rhythmen, die also gemächlicher gehen und die uns wirklich bis in die Stoffwechselprozesse hinein erneuern innerhalb von sieben Jahren. Also mit diesen Kräften hat der Johannes sehr viel zu tun und darum spricht er sehr oft also von der sieben Zahl drinnen. Und deswegen spricht er auch von den sieben Gemeinden. Das ist der Grund. Das ist der eigentliche Grund, weil diese sieben Gemeinden, äh, man könnte sagen, äh, Repräsentanten gewisser Entwicklungsstufen sind. Also sie repräsentieren sieben Entwicklungsstufen, die zusammen ein großes Ganzes ergeben. Ja, ich lese vielleicht ein Stück davon vor. Johannes an die sieben Gemeinden in Asien. Gnade und Friede möge euch zuteil werden von dem, der ist und der war und der kommt. Und von den sieben Schöpfergeistern vor seinem Thron und von Jesus Christus. Und dem, der ist und der war und der kommt. Also, der die ganze Zeit im Grunde überspannt. Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft, der den Bogen spannt. Nicht beim geistigen Selbst hat ja die Zeit oder die zeitliche Entwicklung spielt nicht mehr die Rolle, wie hier in unserem Erdenleben auf Erden. In gewisser Weise gehen wir ja dort in das Reich der Ewigkeit, der Zeitlosigkeit. Und trotzdem gibt es eine Bewegung da drinnen. Das scheint paradox, wie kann es Bewegung geben, wenn es keine Zeit mehr gibt. Naja, man kann eben, äh, wie soll ich sagen, in dem, was wir als Zeit bezeichnen, hier als Zeit bezeichnen, im Grunde frei sich bewegen. Frei sich bewegen. Und äh, das beginnt eigentlich schon in der Ätherwelt. Die Ätherwelt, das Erleben in der Ätherwelt ist schon so, dass wir uns dort frei in der Zeit bewegen können. Das heißt, wir können zurückgehen, nicht nur zurückblicken einfach, sondern wirklich zurückgehen ätherisch. Wir können aber auch in die Zukunft gehen. Einen Blick werfen sozusagen in die Zukunft zumindest. Wie sehr sich diese Zukunft, die wir im Ätherischen erleben, dann auch im Physischen verwirklicht ist ein anderes Kapitel. Die Ätherwelt ist viel, viel reicher als die physische Welt. Und äh, das Physische ist eigentlich ein Abgestorbenes, ein, ein aus der Ätherwelt herausgestorbenes. Und das heißt, äh, das Physische manifestiert sich, dass etwas Ätherisches stirbt, aber viel anderes Ätherisches geht weiter. Und mit Ätherischen über, in, umfasst die Zukunft alles das, auch was da im Ätherischen weitergeht. Und nur eines stirbt sozusagen immer wieder heraus und manifestiert sich hier als etwas Physisches. Und, und was wir heute im Ätherischen überschauen können, ist diese ganze Fülle, die da von uns aus gesehen in die Zukunft strömt oder in die Zukunft geht, was wir nicht 
dezidiert voraussehen können, ist jedes einzelne physische Ereignis, das jetzt herausstirbt. Also was jetzt genau sterben wird, das sehen wir in der Zukunft, sehen wir nicht voraus in der Richtung. Aber wir sehen zumindest eine gewisse Linie, in welche Richtung das Ganze geht. Und wir sehen auch, dass gewisse Dinge trotzdem passieren müssen, nämlich als Ausgleich für das, was in der Vergangenheit passiert ist. Da muss ich jetzt den Bogen zu einem anderen Unterthema sozusagen äh, noch schlagen, nämlich zum Thema Reinkarnation und Karma. Ihr wisst, wenn ihr ein bisschen mit der Anthroposophie vertraut seid bereits, dass wir sprechen von wiederholten Erdenleben. Der Mensch lebt also nicht nur einmal auf Erden, sondern er lebt wiederholt auf Erden. Das heißt, wenn er stirbt, geht er mal eine Zeit lang zuerst durch die Seelenwelt durch, dann durch die geistige Welt durch, um dann wieder herabzusteigen nach einer kürzeren oder längeren Zeit zu einer neuen Inkarnation. Einfach, weil dieses Erdendasein uns sehr, sehr viele Entwicklungsmöglichkeiten bietet, die wir im Grunde in einer Inkarnation nicht ausschöpfen könnten. Oder wir wären jedenfalls, oder wir sind geistig noch nicht so weit, dass wir es schaffen würden, in einer einzigen Inkarnation unsere irdische Entwicklung zu vollenden. Wir brauchen also ein bisschen länger, wir müssen halt ein paar Mal durchgehen. Das sind halt so Schüler, die eine Klasse ein paar Mal vielleicht durchmachen müssen. Und wir können während unserer irdischen Inkarnation natürlich auch einige auszeichnen. In gewissem Sinne können die geistigen Wesen, die über uns stehen, nämlich keine Fehler machen. Und jetzt hätte man so, irgendwie wäre man doch auch so, das wäre doch toll. Ja, aber dann hätten wir die Freiheit nicht. Damit ist ein großes Wort gesagt, weil das sagt schon, dass selbst die Engelwesen, die über uns stehen und selbst die höheren Engelwesen, die über diesen stehen, bis hinauf zu den höchsten Wesenheiten, diese Freiheit, die der Mensch hat, nicht haben. Sie erfüllen aus Selbstverständlichkeit heraus den Willen Gottes, wenn man es jetzt in unsere Worte fassen will. Das heißt, das hohe Geistige, das über ihnen steht, strömt in sie hinein, sie nehmen es auf und aus dem heraus handeln sie. Irrtumsfrei. Das ist wunderbar, weil da kann im Grunde nichts schief gehen. Aber wir haben dadurch keine freie Entscheidungsmöglichkeit. Auf die Idee kommen sie im Grunde gar nicht einmal. Es musste eigentlich in der Welt äh, durch die höchste geistige Quelle, also durch das göttliche Selbst, erst die Möglichkeit geschaffen werden für die Freiheit. Und dies verbunden mit der Fähigkeit des Irrtums. Eben dem, was da herunterströmt, aus der geistigen Welt nicht zu folgen. Also das, was uns als Menschen unterscheidet, ist, dass wir auch der geistigen Welt einmal nicht folgen können. Jetzt würde ich sagen, ja, das kann ja nicht das Ideal des Menschseins sein, dass wir uns jetzt gegen das Göttliche auflehnen. Naja, ja und nein. Es ist die Voraussetzung dafür, dass wir uns danach, wenn wir uns einmal aufgelehnt haben, dagegen in Freiheit wieder zuwenden können an den Geistigen. Und dadurch bekommt es aber eine ganz andere Qualität. Wir erfüllen uns dann mit dem Geistigen nicht, weil wir gar nicht anders können, sondern wir erfüllen uns damit, weil wir es wollen. Aus ganz freiem Willen heraus uns dafür öffnen. Und das heißt aber dass dann in uns ein Geistiges lebt, ja, das ist vergleichbar ist nur mit der höchsten geistigen Quelle, aus der alles strömt. Das heißt, in uns, in unserem Ich, öffnet sich eine Quelle, die wirklich, ja, man muss es so sagen, wesensgleich ist mit dem höchsten Göttlichen. Auch wenn es sozusagen die Kleinausgabe davon ist, die Miniaturausgabe. Und wir das nur in einzelnen Momenten, vielleicht einmal in einer Inkarnation oder vielleicht auch oft auf einmal in fünf Inkarnationen, gar nicht. Aber in einmal 
ist ein Moment da, wo wir wesensgleich sind mit dem höchsten Göttlichen. Wo wir die Verkörperung des Göttlichen sind. Wo wir wesens eins mit dem Christus sind. Es gibt das schöne Pauluswort, das hat der Steiner sehr oft erwähnt und meistens in der Form nennt, nicht ich, sondern der Christus in mir. Dieses Wort könnte man sehr leicht missverstehen, indem man sagt, ich gebe meinen freien Willen auf und der Christus soll jetzt tun für mich oder durch mich. Das ist aber damit nicht gemeint. Mit dem Nicht-Ich ist gemeint, ja mein kleines Alltagsego, das ist nämlich nicht unser Ich, das müssen wir schon wegstreichen. Also ob, ob wir jetzt einen Schweinsbraten lieben oder ob wir gerade grantig sind aus unseren persönlichen Verhältnissen heraus, das hat natürlich nichts mit der geistigen Welt zu tun. Das steht uns im Wege. Also dieses Ego, das ich will, ich will, ich muss, ich brauche, das müssen wir tatsächlich ablegen. Aber unser eigentliches Ich, das wir ja im Alltagsleben in Wahrheit gar nicht erfahren, in seiner konkreten Form. Wir wissen zwar, dass wir ein Ich haben, aber das ist schon alles, was wir davon wissen im Alltagsbewusstsein. Es hängt nicht mit dem zusammen, wo wir geboren sind, welche Ausbildung wir haben, wie viel Geld wir haben. Das ist alles völlig egal. Das hat mit unserem Ich wirklich nichts zu tun. Also da muss man erst hinkommen zu, zum bewussten Erleben des eigenen Ich. Aber es ist immerhin schon ein toller Moment zu erleben, dass wir es haben. Und äh, Kinder erleben das in der Regel also um das dritte Lebensjahr herum. Da kommt dieser Blitz, ich bin ein Ich. Das, äh, viele können sich dann später im Leben immer daran erinnern. Manchmal taucht es dann im späteren Leben, im Alter wieder auf, die Erinnerung, weil gerade im Alter auch Erinnerungen an die frühe Kindheit gerne auftauchen. Manche vergessen dieses Erlebnis auch nie, aber es ist ganz, ganz deutlich. Also da erlebt man, in diesem Moment erlebt man, ich bin etwas anderes als die ganze Welt und mich. Ich bin ein eigenes geistiges Wesen. Auch wenn man es als Kind natürlich nicht in solche Worte fasst. Aber als Erlebnis ist es da. Das ist ein wirkliches Ich-Erlebnis. Nämlich dieses wirkliche Ichs, das wir haben. Es ist, es ist also ganz eindrücklich. Ich kann mich an, an dieses Erlebnis noch unheimlich gut und in allen Details erinnern. Das war irgendwann im November, vielleicht war es sogar zu meinem dritten Geburtstag, wenn es nicht zu meinem dritten Geburtstag war, dann war es am Nikolaustag herum. Und da waren meine Eltern da, meine Großmutter mütterlicherseits, Onkel und Tante. Und hinter mir war der Melakamin, der noch nicht eingeheizt ist. Und es war schon ziemlich dunkel. Und plötzlich habe ich mit großen staunenden Augen alles um mich angeschaut und festgestellt, ich bin was anderes. Ich werde nie vergessen, das war wie eine Erschütterung. Ich kann nicht sagen, ob die Niedersch Nein, Niederschmetterung war sicher nicht, sie war beglückend, aber, aber sie war äh, einfach so nachdrücklich, dass das immer wieder mal auftaucht. Und, und ich muss sagen, je älter ich werde, desto, desto deutlicher ist sie, ist sie da. Und es gibt dann auch im, im späteren Leben gibt solche Momente. Also der Steiner schildert etwa, wie er so um sein 21. Lebensjahr, also wenn das, wenn das Ich dann noch wacher wird, äh, wie er das erlebt hat. Das muss ich euch einmal vorlesen. Das ist ganz interessant. Also er hat da einfach beim Philosophen Schelling gelesen, der, der auch dieses Erlebnis beschreibt. Und da schildert Steiner, wie er dieses Erlebnis dann selber hatte. Und wo er sich sicher war, dass er dieses Erlebnis auch hatte. Also man kann dieses Ich-Erlebnis auf verschiedenen Stufen haben, aber es ist eben nicht zu vergleichen mit dem Alltagsego, das wir haben. Und seht ihr, dieses Ich-Erlebnis zu haben, das hat schon was zu tun jetzt mit unserer Apokalypse. Apokalypsis Jesu Christo heißt zugleich Apokalypsis des eigenen Ich. Nämlich in dem Moment, wo ich und Christus Wesenseins sind. 
In dem Moment, nämlich, wo man ein solches Erlebnis hat, ist diese Weseneinheit da. Nur für den Augenblick, dann, dann verschwindet es wieder oder ist zumindest nicht in unserem Bewusstsein. In der Wirklichkeit ist es schon irgendwie da, aber, aber wir können es uns halt dann wieder nicht bewusst machen, vielleicht jahrelang nicht bewusst machen, vielleicht bis zum Lebensende nicht mehr bewusst machen. Aber in diesem einen Moment ist es da. Das ist gemeint mit diesem Paulus Wort, nicht ich, sondern der Christus in mir. Man könnte es also genauso formulieren in dem Sinn, nicht mein kleines Ich, sondern mein wirkliches Ich in mir. Das ist eigentlich genau dasselbe. Ja, gehen wir zurück zu den sieben Gemeinden nach Asien. Das war jetzt ein bisschen ein Ausflug. Ja, nein, eines wollte ich damit sagen. Jetzt weiß ich, warum ich das sagen wollte. Ich habe jetzt kurz aus den Augen verloren. Es hängt zusammen mit dem wiederholten Erdenleben, die wir durchmachen müssen. Weil unser Ich entwickelt sich also durch viele Erdenleben erst weiter. Und dieses Bewusstsein für das eigene Ich, das können wir nur durch viele Erdenleben uns erwerben. Aber wir machen eben auf Erden auch Fehler. Wir sind eben nicht wie die Engel über uns so, dass das Geistige einfach in uns hineinströmt und wir das einfach umsetzen sondern wir können auch irren, wir können Fehler begehen und wir laden damit eine Aufgabe aus. auf uns, nämlich indem wir diese Fehler machen, verändern wir ja den Weltlauf in einer gewissen Weise. Und es liegt an uns, das wieder zu korrigieren. Und vor allem wir selber nehmen Schaden daran. Der Christus hilft uns dabei, die Fehler, die in der Welt zurückbleiben, zu korrigieren in gewisser Weise, aber was wir an uns selbst zerstören, dadurch, dass wir Fehler machen. Fehler heißt nämlich auch, dass wir letztlich unser Ich in Gefahr bringen oder, oder kratzen daran. In der nächsten Inkarnation oder in der übernächsten Inkarnation, wenn unsere Kraft schon ein bisschen gewachsen ist, müssen wir diesen Fehler beheben, kann man sagen. Und das ist das, was mit unserem Karma, mit unserem Schicksal zusammenhängt. Unser Karma ist nichts anderes, als dass unser Ich danach strebt, den Schaden, den es sich selbst zugefügt hat, wieder auszubessern. Daran zu arbeiten. Wir müssen es, sonst kämen wir nicht weiter. Und das heißt, wer uns unser Schicksal, unser Karma schickt, das sind letztlich wir selber. Unser wirkliches Ich. Niemand anderer. Also wir brauchen uns bei niemand beschweren. Wir dürfen nur glücklich sein, dass uns der Christus, in dem er ja mit und in unserem Ich wirkt, aber auf ganz individuelle Weise, dass er uns hilft, dieses Karma zu tragen, dass er uns die Stärke gibt auch. Oder unserem Ich die Stärke gibt. Aber eben immer nur in dem Maße, in dem wir wirklich darum erinnern. Es ist niemals ein, einfach nur etwas, was gegeben wird, sondern etwas, wofür wir auch etwas tun müssen. Das ist ganz wichtig. Also das ist das Karma, das wir mit uns tragen. Das mit unseren Irrtümern, mit unserer Irrtumsmöglichkeit zusammenhängt. Aber genau an dem reifen wir. Also darum ist der Weg durch viele Erden leben. Dass wir all das erleben können und dadurch lernen können, freie Wesen zu werden. Aber kehren wir jetzt wirklich zu den sieben Gemeinden zurück. Johannes an die sieben Gemeinden in Asien. Gnade und Friede möge euch zuteil werden von dem, der ist und der war und der kommt. Und von den sieben Schöpfergeistern vor seinem Thron und von Jesus Christus. Äh, die sieben Schöpfergeister. Naja, was sind die sieben Schöpfergeister? Im Wesentlichen sind das jene geistigen Kräfte oder jene geistigen Wesen, die unsere Leibeshüllen geschaffen haben und die vorbereitet haben, dass diese geistigen Hüllen, diese Leibeshüllen, ja, jetzt habe ich schon das Wort geistige Hüllen vorausgenommen, einmal in geistige 
Kräfte verwandelt werden können. Also was sind diese, diese Leibeshüllen? Der physische Leib, der Ätherleib, also die Lebenskräfte, dann der Astralleib, das uns jetzt zu einem empfindsamen, bewussten Wesen macht. Dem Ätherleib schlafen wir eigentlich noch, im, im, Äther, im Astralleib träumen wir zumindest. Den haben wir mit den Tieren gemeinsam, also auch die Tiere haben ein gewisses Bewusstsein, aber es ist noch traumähnlich, dieses Bewusstsein. Wenn wir nur dieses Bewusstsein hätten, dieses astralische Bewusstsein, wären wir nicht sehr wach. Und wir würden uns nicht als Ich erkennen. Das heißt, als Viertes kommt das, das Ich in gewisser Weise dazu, beziehungsweise der Ich-Träger, wie es Rudolf Steiner oft auch nennt, was sozusagen die, die leibliche Voraussetzung dafür ist, dass sich ein Ich inkarnieren kann. Etwa Inkarnation heißt ja, dass das Ich die Leibeshüllen komplett durchdringt und dadurch die Leibeshüllen eben insgesamt zum Ich-Träger macht. Aber das ist dieses vierte Prinzip. Und das Ich, das sich jetzt inkarniert, indem es seine geistigen Kräfte entfaltet, gestaltet den Astralleib, den Ätherleib und zuletzt den physischen Leib um. Durch seine geistigen Kräfte, durch die individuellen geistigen Kräfte, die in jedem Ich drinnen liegen. Aus dem Astralleib, der uns zunächst einmal von den geistigen Wesenheiten gegeben wurde, den wandeln wir um zu dem, was Rudolf Steiner das Geist selbst nennt, oder unser höheres Selbst. Und unser wirkliches Ich wird in dem Maße reicher, auch zugleich, in dem dieses höhere Selbst, dieses Geist selbst gebildet wird. Das ist sozusagen eine Kraft, über die dann unser Ich verfügt. Im Orientalischen nennt man das auch Manas. Manas hat was mit Mähen, Denken zu tun. Mit Mensch, auch das Wort Mensch hängt damit auch zusammen. Es ist also ein altes indogermanisches Wort und auch das Wort Mann kommt davon im Übrigen. Und es kommt noch ein, ein, ein Wort davon, das man in der Bibel nämlich findet, das Manna. Ich weiß, als der Moses mit dem israelitischen Volk durch die Wüste zieht, wird in ein Manna gespendet. Das ist nichts anderes als die Kräfte dieses Geist selbst, die herabkommen in gewisser Weise zum israelitischen Volk als Ganzes. Damals noch nicht so zum einzelnen Individuum, aber zum, zu, zur Volksgemeinschaft. Naja, wenn wir den Ätherleib durch die Kraft des Ichs verwandeln, dann wird aus dem Ätherleib der Lebensgeist. Und diese Kraft des Lebensgeistes, die lebt dann auch in unserem Ich drinnen. Das heißt, so wie man sagen kann, dass die Leibeshüllen, also physisch, Ätherleib, Astralleib, unser Ich von außen her umgeben, so sind die bildlich vorgestellt. Also sie, sie zählen dann zum Bestandteil dieses, dieses Ich ja, in, in höchster Form zum Beispiel bedeutet das, also wenn ich jetzt nur das Geist selbst nenne, also den verwandelten Astralleib, dann heißt das, dass unser Ich fähig geworden ist, aus dem Nichts heraus einen Astralleib zu erschaffen. Das ist etwas anderes, als wenn wir so jetzt normal bei unserer Inkarnation auf der Erde uns mit einem Astralleib umhüllen. Er wird uns zum größten Teil nur verliehen von der geistigen Welt. Und das wird so lange geschehen, solange wir nicht fähig sind, selbst uns einen aus dem Nichts heraus zu erzeugen. Das ist dann eigentlich erst unser wirklicher Astralleib, aber dann nennen wir ihn nicht mehr Astralleib, sondern Geist selbst. Der ist dann ganz allein unser Ziel 
alle Einweihungsvorgänge, die jetzt auf Erden passieren, also schon seit der ägyptischen Zeit und auch was auf andere Art in die Zukunft hineinführt, ist einmal schon möglichst viel von diesem Geist selbst zu bilden. Also neben dem, dass wir unser Ich überhaupt hier auf Erden ausbilden, sind die geistig wirklich fortschreitenden Menschen die, die schon einen guten Teil des Geist selbst ausbilden. Es wird dann die Aufgabe äh, auf dem sogenannten neuen Jupiter oder was Johannes eben das neue Jerusalem nennt, von dem ich heute schon gesprochen habe, dort wird die Hauptaufgabe sein, dann dieses Geist selbst wirklich voll und ganz auszubilden. Aber wir sollten also am Ende der Erdentwicklung schon einen gewissen Teil davon haben. Dann werden wir zumindest zu den geistig weiterentwickelten Menschen zählen. Ja, der Lebensgeist ist also der verwandelte Ätherleib. Das werden wir hier jetzt während der Erde entwickeln, das, den alleine wirklich bis zum Lebensgeist zu verwandeln, also den Ätherleib bis zum Lebensgeist. Wir können mitarbeiten daran, wir können mitarbeiten vor allem oder wir bringen einiges weiter in die Richtung durch die Hilfe des Christus. In dem Fall ist es wirklich Hilfe des Christus, also das heißt etwas, was jetzt nicht durch unser Ich vollbracht werden kann. Dafür ist zum Beispiel das Wort der Gnade ganz wichtig. Das ist ein Geschenk, das uns der Christus gibt. Während was das Geist selbst betrifft, das liegt bereits in unserer eigenen Verantwortung. Das ist die Begabung mit dem Heiligen Geist. Auch das kann man so nennen. Aber dieser Heilige Geist ist dann unser Heiliger Geist. Das ist auch nicht etwas, was, was über uns schweben bleibt und es von außen dirigiert, sondern was unserem Ich dann letztlich angehört. Dann ist es erst wirklich das Geist selbst geworden. Und was wir davon jetzt während der Erdentwicklung entwickeln, das verdanken wir alleine unserem Ich. Aber was wir an Lebensgeist jetzt schon hervorbringen, in einer Vorform zumindest, da brauchen wir die Hilfe des Christus dazu. Und, und erst recht brauchen wir dann noch sogar die Vaterkräfte dazu, die uns aber durch den Christus vermittelt werden, um sogar etwas von unserem physischen Leib zu vergeistigen. Klingt paradox, was ist ein vergeistigter physischer Leib? Das scheint ja geradezu ein Widerspruch zu sein. Aber äh, man muss denken, welche Aufgabe hat denn der physische Leib, in dem wir jetzt so normal auf Erden verkörpert sind? Der physisch-stoffliche Leib. Physisch und stofflich ist schon mal nicht genau das Gleiche. Das Stoffliche ist etwas, was eigentlich die physische Form erfüllt. Und wenn etwa nicht die luziferische Versuchung gekommen wäre, also dass wir unter den Einfluss der Widersacherkräfte gekommen wären, dann hätten wir gar nicht so eine physische Leib in der Wahrheit, so sinnliche Augen unsichtbar wären. Nur es gibt eine ganze Menge physischer Wesen, die für unsere Augen nicht sichtbar sind. Zum Beispiel, es gibt Elementarwesen, die durchaus einen physischen Leib haben und für uns trotzdem mit sinnlichen Augen nicht sichtbar sind. Das ist eine ganz reiche physische Welt da draußen, die für uns nicht sichtbar ist, weil sie nicht stofflich ist. Also unser physischer Leib wird durch Stoffliche sichtbar. Aber was gibt uns dieser physische Leib? Gerade durch die Erfüllung mit dem Stofflichen und durch die Problematik, die damit verbunden ist, nämlich gerade durch das Stoffliche, neigt der ganze physische Leib dazu zu zerfallen. Das Stoffliche hat nämlich dieses Prinzip drinnen, zu zerfallen. Wenn der Ätherleib nicht mehr drinnen ist und dieses Stoffliche beständig erneuert, in diesen sieben Jahreszyklen, von denen wir gesprochen haben, dann zerfällt er einfach. So wie der Leichnam nach dem Tod zerfällt. Also aus sich heraus kann unser physischer Leib seine Form nicht halten. Und das ist deswegen, weil eben dieser luziferische Einschlag kam. Durch die Erfüllung mit, mit dem Stofflichen wurde tatsächlich unser eigentlich perfekter, unsichtbarer physischer Leib geschädigt. 
Dadurch wurde er sichtbar und dadurch wurde er sterblich. Dadurch haben wir aber auch unser Ich-Bewusstsein bekommen. Wir bekommen es nämlich gerade dadurch, dass wir sterblich sind. Unser Ich-Bewusstsein wacht nämlich an den Prozessen, auch im Leben, auf, die Zerfallsprozesse sind. Also zum Beispiel bei jedem Nervenimpuls, der durchgeht, da stirbt etwas im Gehirn. Es wird zwar dann irgendwie wieder erweckt, aber eigentlich stirbt da etwas ab bis zum Toten, bis zu einem salzartigen Zustand in den Nerven. Genau darum ist das Gehirn ein Instrument, in dem wir uns Bewusstsein erwerben können. Dazu brauchen wir gerade das physisch-stoffliche Gehirn. Nicht zum Denken eigentlich. Das Denken ist nicht eine Funktion des physischen Gehirns. Aber wir brauchen das Gehirn, um uns dieser Gedanken, die eigentlich ätherische Kräfte sind, um uns dieser Gedanken bewusst zu werden. Denn so weit sind wir heute in der Regel noch nicht, dass man das Ätherische, das eben auch sinnlich nicht sichtbar ist, sondern nur seine Spur im Sinnlichen hinterlässt, denn in den Wachstumskräften, damit wir das überhaupt bewusst erleben können, diese Bildekräfte, diese ätherischen Kräfte, muss es sich spiegeln am physischen Gehirn. Und es spiegelt sich, indem eben gerade im Gehirn diese Zerfallsprozesse stattfinden. Dann, wenn das wieder regeneriert wird, oder zumindest großteils regeneriert wird, ist das Bewusstsein schon wieder weg. Also gerade dort, wo der Sterbeprozess stattfindet. Da werden wir wach. Also wir haben den Tod, den beständigen Tod, der uns seit der Geburt in Wahrheit begleitet, äh, dem haben wir das Bewusstsein zu verdanken. Das ist eine Voraussetzung dafür, und zwar nämlich unser Ich-Bewusstsein besonders zu verdanken. Natürlich gehört dadurch dazu auch ein Astralleib und dazu gehört ein Ätherleib, aber, aber dieses Sterben können durch den stofflichen Leib, das ist für unser Bewusstsein ganz wichtig. Also darum haben wir ihn, und darum brauchen wir ihn. Und wir werden ihn so lange brauchen, bis unser Bewusstsein fähig geworden ist, ohne die Hilfe dieser Sterbeprozesse auszukommen. Das heißt, wenn sich dieses Bewusstsein jetzt einen anderen Widerpart suchen kann, einen anderen Spiegel, wenn es nicht mehr diesen physischen Spiegel braucht, wenn es sich zum Beispiel im Ätherischen spiegeln kann, also in den Lebenskräften, dieses Spiegeln an den Lebenskräften, also wenn wir in diese Lebenswelt hineinkommen, äh, dann erwerben wir uns tatsächlich ein anderes Bewusstsein, ein Bewusstsein, mit dem wir schon ein bisschen in die geistige Welt hineinschauen können. Das ist das Bewusstsein, in dem wir Imaginationen erleben. Bilder, und jetzt mache ich riesen Anführungszeichen über das Wort Bilder, weil gleich darauf noch kommen. Äh, Bilder von der geistigen Welt. Das sind lebendige Bilder. Das, also dieses Bild, das kann man nicht anschauen wie ein, wie ein Ölgemälde, wie so einen alten Ölschinken an der Wand, sondern weil es ein bewegtes Bild ist, das sich ununterbrochen verändert. Das, das, man kann es eigentlich überhaupt nicht festhalten. Ja, es ist eine Bewegung im Grunde, die, wir haben schon über das Paradox gesprochen, eine Bewegung, die in der Zeitlosigkeit stattfindet. Also wir, wir, Bewegung entsteht dadurch, dass wir dieses Bild also von verschiedenen Perspektiven anschauen können, durchgehen können und das, wenn ich das in sinnliche übersetze, wird dann eine zeitliche Entwicklungsreihe, ein zeitliches Geschehen. Daraus. Aber im Ätherischen kann ich da jederzeit vorwärts, rückwärts gehen, Abzweigungen nehmen, also mich frei bewegen können. Daher ist es in der Meditation, wenn man dann wirklich an eine richtige Imagination herankommt, so dass die Zeit keine Rolle mehr spielt. Also eine wirkliche Imagination wird in völliger Zeitlosigkeit erlebt. Ich habe das glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, im ersten Vortrag, den wir hatten, also zwei hatten wir schon im ersten allgemeinen Vortrag, kurz erwähnt einmal, dass man das erleben kann. Also weil gerade wenn man mit dem heutigen Bewusstsein eine Meditation macht, dann ist es ja nicht so, dass man völlig weggetreten ist und einfach in einer anderen Welt 
wegschwebt, sondern man behält trotzdem daneben das Bewusstsein hier für die sinnliche Welt auch bei, auch wenn man die Konzentration nicht darauf richtet, aber, aber sie bleibt damals sich bewusst, ich bin hier in der physischen Welt mit meinem Körper. Also ich, ich gehe nicht in ein traumartiges Bewusstsein, wo ich herausgehoben bin und, und einfach ganz drüber schwebe irgendwo. Und dann kann man wirklich unter Umständen bemerken, wenn dann nebenwo eine Uhr am Tisch liegt, dass ich eine unheimlich intensive Imagination habe, das heißt ein bewegtes Bild, in dem Sinne, wie ich das besprochen habe, ein unheimlich reiches Bild und man hat innerlich durchaus das Gefühl, das geht stundenlang, was ich da erlebe. Das, das ist, ist was ganz, ganz Langes, was sich da von mir entfaltet und entrollt. Und wenn ich außen auf den Sekundenzeiger der Uhr blicke, scheint er zu stehen. Also was ich innerlich wie Stunden, vielleicht Tage erlebe, äußerlich vergeht keine Zeit. Es ist also in einem Augenblick erlebt. Gemessen an der äußeren Zeit. Ähnlich, ähnlich kann das im Traum in Wahrheit auch passieren. Weil es ist oft so, dass ein Traum durch irgendetwas ausgelöst wird. Ja, beim Aufwachen vor allem ist das der Fall, was schon aus der sinnlichen Welt kommt. Also zum Beispiel durchs Fenster fällt die Morgensonne herein. Und auch bei geschlossenen Augenlidern nehmen die Sinne das irgendwie auf, ohne dass es uns jetzt als Sonnenlicht aber zu Bewusstsein kommt. Sondern wir sind noch im Traum drinnen und im Traum bricht plötzlich ein gewaltiges Feuer aus, eine gewaltige Feuersbrunst. Und jetzt erlebt man eine lange Geschichte, wie die Feuerwehr kommt und, und welche dramatischen Szenen sich da abspielen, wie die Bewohner in dem Haus gerettet werden. Und man denkt, das, ist, das hat jetzt zwei Stunden gedauert. Und man wacht auf und schaut in die Sonne hinaus, die gerade ums Eck gekommen ist. Die nämlich gerade erst aufgetaucht ist. Fast im selben Moment. Also die, diese eigentlichen Traumbilder entfalten sich nämlich auch in der Zeitlosigkeit im Grunde. Also dieses Bewusstsein, dieses imaginative Bewusstsein hängt also damit zusammen, dann, wenn wir den physischen Leib nicht mehr als Spiegelungsapparat brauchen für das Bewusstsein. Dann, dann spiegeln wir im lebendigen Ätherleib, dann gehen wir aus, der, aus dem Zeitstrom heraus und können uns frei bewegen in der Zeit. In, in der Astralwelt, in der Seelenwelt, das ist im Übrigen noch anders. Da, da ist ein ganz besonderes Paradoxon, da scheint uns die Zeit entgegenzukommen. Die Zukunft. Jetzt scheint sich die Zeit umgekehrt zu bewegen. Das ist ganz wichtig. Das ist nämlich der Weg, wie schöpferische Impulse in die Welt hereinkommen. Da muss immer, also damit etwas in der physischen Welt sich schöpferisch manifestieren kann, muss einerseits der physische Zeitstrom da sein, der von der Vergangenheit in die Zukunft geht, also den wir nicht kennen im normalen Leben. Es muss da sein, das Ätherische, wo Zeitlosigkeit, freie Beweglichkeit in der Zeit herrscht und es muss etwas aus der Zukunft kommen, eigentlich vom Ende des Entwicklungsprozesses und wo, wo der Strom aus der Vergangenheit und der Strom aus der Zukunft zusammenstoßen, dort ist unsere momentane Gegenwart. Dort ereignet sich etwas. Daher ist bei jedem Ereignis, das stattfindet in der Welt, ist es nie nur eine Folge der Vergangenheit, wie in den Naturwissenschaften vielfach geglaubt wird, weil sie ja nur die physisch sinnlichen Mittel zur Verfügung haben, daher kennen sie in Wahrheit nur diesen Zeitstrom, der aus der Vergangenheit kommt und von da in die Zukunft geht. Und Sie können nur aus dem, was geschehen ist in der Vergangenheit, erschließen, was vielleicht in der Zukunft passieren wird. Bei einfachen Dingen kann man das sogar vorher berechnen, also wie ein Stein hinunterfällt, das kann man ganz gut als Physiker vorher berechnen, wenn nicht irgendwas Störendes dazukommt, also der Vogel, der, der vorbeifliegt oder was, 
Aber sonst die meisten wirklichen Geschehnisse, die in der Welt passieren, also die kann man nicht vor, vorher berechnen, weil sie nicht ursächlich nur durch die Vergangenheit bestimmt sind, sondern mitbestimmt sind, zur Hälfte sozusagen, mindestens zur Hälfte, durch das, was uns aus der Zukunft entgegensteuert. Also das muss zusammenkommen. Und das heißt also, wenn wir, wenn wir jetzt in, die, in der Imagination oder von der Imagination weiter schreiten, dann kommt eben auch etwas jetzt bereits hinein, das über dieses Bilderbewusstsein hinausgeht und was uns etwas von der Zukunft zeigt. Also etwas zeigt, wohin diese Entwicklung geht. Weil uns dieses Ziel eigentlich entgegenkommt in gewisser Weise. Also das heißt, wir müssen an den Anfang schauen und an das Ende und den jetzigen Entwicklungsmoment überhaupt verstehen zu können. Da müssen diese beiden Strömungen zusammenkommen. Ich lese euch dazu jetzt zwischendurch wieder Sätzchen aus der Apokalypse vor, wo das bis zu einem gewissen Grad auch angedeutet wird. Sehr deutlich. Auch wieder, wo im Grunde der Christus spricht, oder zumindest der Engel, durch den der Christus spricht, da heißt es, ich bin das Alpha und das Omega. Damit ist im Griechischen gemeint der Anfang und das Ende. Also der erste und der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Das Alpha und das Omega. So spricht der Herr, unser Gott, der ist und der war und der da kommt. Der Gebieter des Alls. Habt ihr das jetzt alles drinnen? Er ist, der war und der kommt. Gegenwart, mit der Gegenwart fängt es interessanterweise an, der da ist. Und das ist wichtig, das auch im Blick zu halten, also auch die Reihenfolge ist nicht zufällig, weil das Erleben beginnt immer im gegenwärtigen Moment. Der Augenblick ist zugleich, in dem ist zugleich die ganze Ewigkeit drinnen. Und von hier aus schaue ich noch nach den beiden Seiten zu dem, was da war, also zurück, schaue ich damit auch auf das, was mein Schicksal bestimmt, weil was uns Menschen betrifft, liegen darin auch die ganzen Fehler, die wir begangen haben und die wir in der Zukunft ausbessern müssen, also wo wir arbeiten müssen. Aber wir sehen eben auch etwas, auf welches Ziel wir hinsteuern. Unser Ich nämlich, unser individuelles Ich. Und das ist für jedes individuelle Ich, hat das eine spezielle Nuance. Und da ist es nicht so, dass wir alle genau das exakt gleiche Ziel haben. Sondern wir tragen alle gemeinsam vielleicht zu einem noch höheren Ziel bei. So könnte man das vielleicht umreißen. Also da findet ihr das auch drinnen. Jetzt komme ich zurück zu den sieben Schöpfergeistern im Zusammenhang mit dem Leibeswillen des Menschen. Ich habe euch noch nicht gesagt, was aus dem physischen Leib wird, wenn er vergeistigt wird. Jetzt hoffe ich, dass ihr ein bisschen einen Eindruck gewonnen habt, dass man auch das physische vergeistigen kann und dass es nicht gleichzusetzen ist einfach mit dem stofflich-physischen, was wir kennen heute als unseren Körper, sondern dass es eben auch ein unsichtbares Physisches tatsächlich gibt, dass das in Wahrheit das eigentlich Physische ist. Und wenn es uns gelingt, mit der Hilfe des Christus und mit Hilfe der Vaterkräfte, dieses ursprünglich Geistige wiederherzustellen, aber so, dass es jetzt ganz zu unserem Ich passt, dann erzeugen wir unser Höchstes Geistiges, das wir jetzt einmal erreichen können und das nennt oder Steiner sehr treffend den Geist des Menschen. Also das höchste Geistige, das wir überhaupt entwickeln können, 
so weit wir das überhaupt überblicken können, steht gerade in der Vergeistigung des Physischen. Also man darf das Physische ja nicht gering schätzen, sondern man muss sehen, dass darin die größte Aufgabe des Menschen liegt, an der Vergeistigung dieses Physischen zumindest mitzuarbeiten. Ich meine, das hängt zusammen auch mit der Auferstehung des Christus. Die Auferstehungskräfte des Christus, die aber eben nicht ohne der Wirkung des Vaters ja zur Wirkung kommen konnten, die hängen eben zusammen mit dieser Verwandlung des physischen Leibes im Geist des Menschen. Dass das wirklich vollständig gelingt und vollständig gelingt, heißt, dass wir aus eigener Kraft, aus dem eigenen Ich heraus, dann fähig sind, einen so hohen, so vergeistigten physischen Leib hervorzubringen. Das ist aber dann sicher nicht mehr ein Leib, der stofflich ist. Wir werden also dann nicht auf einer materiellen Erdkugel oder sonstigen Kugel oder wie immer das gestaltet sein mag, herumlaufen in einem stofflichen Körper. Sondern es wird gerade das höchste Geistige sein, das da liegt. Ja. Dazu müsste ich denken, warum ist das eigentlich das höchste Geistige? Und wie hängt es mit dem Stofflichen sonst noch zusammen? Ich meine, das Physische ist das, was nämlich am allerschwersten zu bearbeiten ist. Im Seelischen, da können wir heute schon ein bisschen arbeiten. Also das Geist selbst bis zum Ansatzweise zumindest hervorbringen bewusster oder unbewusster. Und äh, ich meine, ein Künstler, wenn er wirklich schöpferisch tätig ist und in seiner Seele ein neues Werk erschafft und das dann umsetzt, äußerlich auch, aber dazu muss er sich in seiner Seele einmal erleben, dann ist er schöpferisch geistig tätig, dann ist er aus seinem Geist selbst heraus tätig. Also das heißt, er verwandelt astralisches, seelisches in wirkliches Geist selbst. Und dieses Geist selbst oder dieses Fünkchen vom Geist selbst, das er in sich hat, das hat er selbst aus seinem Ich geschaffen. Aus dem Nichts heraus im Grunde. Das hat er von nirgendwo anders genommen, von nirgendwo außerhalb, sondern aus sich selbst. Und viel schwieriger ist es schon, Ätherkräfte aus dem Nichts heraus zu schaffen. Also das heißt, Lebensgeist zu entfalten. Das ist schon wesentlich schwieriger. Das können wir eben im Großen und Ganzen noch nicht, sondern wir bedürfen der Hilfe des Christus dazu, dass wir das können. Und naja, vom Physischen, da brauchen wir gar nicht reden. Da schaffen wir selber fast gar nichts. Also bewusst nämlich vor allem, weil das ist wirklich unser eigenes wird. Dazu müssen wir es bewusst können. Bewusst den physischen Leib verwandeln, zu diesem hohen Geist des Menschen. Also das ist erst ansatzweise der Fall. An, an, an dem physischen wirklich arbeiten können auch heute nur die höchsten geistigen Hierarchien. Neben dem Christus natürlich dahinter steckt, und der Vatergöttlichkeit, die dahinter steckt. Aber als Ausführungsorgane arbeiten da ganz hohe Engelwesenheiten mit. Also da zählen zum Beispiel die und führen der Stelle die Throne dazu. Das ist die, also die oberen Dreiergruppe der Hierarchien. Und darüber sind nur mehr die Tierkreiswesenheiten, die Cherubin und dann die Seraphim, die im Grunde mit dem ganzen Kosmos verbunden sind. Also mit dem ganzen sichtbaren Weltall, ja über das Sichtbare sogar hinaus, also zumindest für unsere Augen sichtbare hinaus. Das sind also ganz, ganz hohe Geister gewesen. Die stehen hinter dem Physischen. Im Seelischen kann bald wer arbeiten, sozusagen. Also auch die, die Engelwesenheiten, die eng mit uns verbunden sind, die eigentlichen Engel, die können das alle nicht. Aber es steht uns bevor, dass wir irgendwann einmal auch so weit sind, dass wir einen vollständigen physischen Leib uns erfahren. Er heißt aber dann mit der Recht nicht mehr physischer Leib, sondern er heißt eben Geistes. Und der ist es, der uns unser höchstes Bewusstsein ermöglichen wird. Nicht nur wir haben es heute so nur als Spiegelbild, weil wir werden halt auch am physischen 
das aber durch den Stoff im Grunde verunreinigt ist, an dem am bewusstesten. Am Ätherleib können wir noch nicht so selbstbewusst werden, das schaffen wir noch nicht. Und wenn wir nur ich und das der Allheib hätten, dann wüsste man gar nichts von uns, überhaupt nichts. Also gerade am physischen kann man das höchste Bewusstsein entwickeln. Und das gilt eben für den Geist des Menschen genauso. Daher ist der Geist des Menschen das höchste geistige Wesen, das wir erwerben können. Ob es dann danach nicht noch weiter geht, das ist jetzt ein anderes Kapitel. Das ist nicht unser Thema. Ja, jetzt habe ich einen riesigen Einschub gemacht, nur um ein bisschen zu erklären, was es mit der sieben Zahl auf sich hat, mit, dieser, mit diesen Entwicklungsstufen. Und da sind wir jetzt eben auf diese sieben Entwicklungsstufen des Menschen oder diese sieben Wesensglieder gekommen. Also vom physischen Leib, über den Ätherleib, über den Astralleib, über das Ich, das in der Mitte steht, hinauf zu den geistigen Wesensgliedern, die wir uns aus eigener Kraft dann er erwerben können, das Geist selbst, den Lebensgeist und den Geist des Menschen. Das hat mit der sieben Zahl zu tun. Und zu denen sind wir gekommen, einfach nur deswegen, weil es von sieben Gemeinden war, von denen der Johannes spricht und an die er sich wendet. Und die er jetzt den Schreiben in gewisser Weise verfasst, an die sieben Gemeinden. Und eben hier war, waren erwähnt die sieben Schöpfergeister. Also ich lese den kurzen Abschnitt noch einmal. Johannes an die sieben Gemeinden in Asien. Gnade und Friede mögen euch zuteil werden von dem, der ist und der war und der kommt. Und von den sieben Schöpfergeistern vor seinem Thron und von Jesus Christus. Die sieben Schöpfergeister, das sind eben die geistigen Wesen, die mithelfen, unsere sieben Wesensglieder zu, zu schaffen. Denn überhaupt, dass wir auch die höheren geistigen Wesensglieder, die wir eigentlich dann selber hervorbringen müssen, weil nur dann sind sie unsere, die müssen trotzdem vorbereitet werden. Es gibt also sozusagen, wie das irdisch ausdrückt, ein Modell dafür. Das muss einmal vorbereitet sein. Und daran arbeiten diese sieben Schöpfergeister mit. Würde jetzt so weit führen, welche Engelwesenheiten das sind. Das sind hohe Engelwesenheiten, also auch ganz hohe. Ich würde euch nicht weiter verwundern, dass da zum Beispiel die Throne was damit zu tun haben, gerade den physischen Leib und aber auch den Geist des Menschen vorzubereiten, dass die da ihre Finger im Spiel haben, weil, weil die eben fähig sind, auch bis ins Physische hineinzuarbeiten, zum Beispiel. Nur so, dass es einen Hinweis. Das Vortrag noch etwas vorlesen, nämlich auch noch aus dem ersten Kapitel heraus, was jetzt Johannes im Detail schreibt an, an diese sieben Gemeinden. Ich, Johannes, euer Bruder und Schicksalsgefährte, sowohl in allen Prüfungen als auch im inneren Königtum und in der ausharrenden Kraft, die wir als die mit Jesus verbundenen besitzen, war auf der Insel Patmos. Dort sollte ich des göttlichen welten Wortes teilhaftig und der Zeugenschaft des Leidens Christo erwürdigt werden. Des Leidens Jesu steht da in der Übersetzung. Die Übersetzung im Übrigen ist die Übersetzung von Emil Bock, also dem Pfarrer der Gründungs-, einen der Gründungspfarrer der Christi Gemeinde. Also auf der Insel Patmos hat er diese Geistesschau und er schildert ihm da sehr deutlich eine Imagination und wie man diese Imagination aber in sinnliche Bilder übersetzt, weil das Bild kann er nicht anders mitteilen, als wenn man es in, in sinnliche Worte übersetzt. Er schildert das also jetzt so, das ist sehr typisch. 
Am Tage des Herrn wurde ich in das Geistgebiet versetzt und hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie den Schall einer Posaune. Das ist oft so im geistigen Erlebnis, dass man das Gefühl hat, hinter mir ist das. Und meine erste Prüfung besteht darin, drehe ich mich um oder nicht? Habe ich den Mut, mich umzudrehen? Äh, weil wenn ich den Mut habe, mich umzudrehen, dann heißt das, dass ich in gewisser Weise über die Schwelle gehe. Und das ist eine Art Todeserlebnis. Muss einem auch bewusst sein. Es ist ein Todeserlebnis. Und zwar verbunden eben auch mit dem, mit der, wie soll ich sagen, unangenehmen Seite des Todes, also diesen Verlust zu spüren, dieser körperlich-physischen Welt. Ohne, dass man jetzt ganz aus dem Körper heraussteigt. Aber man hat also wirklich den, äh, das Erlebnis, man geht durch den Tod. Ohne den geht es nicht über die Schwelle hinüber. Und das heißt, die erste Prüfung ist, wage ich es, mich umzudrehen oder nicht? Das hat natürlich nichts mit dem äußeren physischen sich umdrehen zu tun, sondern eine Art geistige Wendung. Das heißt, die Wendung, alles, was sinnlich ist, loszulassen und mich dem Geistigen zuzuwenden. Und diese gewaltige Stimme wie der Schall einer Posaune. Der Posaune heißt im Übrigen, und das überhaupt vom Schall die Rede ist, dass hier in die Entstehung der Imagination in Wahrheit schon die Inspiration hineinkommt. Und wenn Wahrheit beginnt nämlich jedes geistige Erlebnis sogar noch an einer höheren Stufe bei der Intuition. Ich muss eins werden mit einem geistigen Wesen, um überhaupt in die geistige Welt hineinzukommen. Und das ist die Intuition. Die wird einem aber nicht bewusst gleich unmittelbar. Das ist sozusagen die Voraussetzung und bildet den unbewussten Untergang. Die nächste Stufe ist die Inspiration. Und äh, wenn man ein wirkliches geistiges Erlebnis hat, dann hat man zumindest einen Nachklang von diesem Inspirationserlebnis, ohne es aber noch voll inhaltlich fallen zu, fassen zu können. Nicht nur, dass, dass man eine Stimme wie eine Posaune hört, äh, die ist halt laut und kräftig und niederschmetternd, aber, aber man versteht noch nicht wirklich in dem Moment. Und das dritte und letzte ist eigentlich erst das imaginative Bild, das, das sich aufbaut. Und dieses Bild ist aber zunächst eben auch kein sinnliches, sondern es, es, man könnte sagen, es ist eine Art hochdifferenzierter Seelenstimmung, die man erlebt. Da werden wir vielleicht noch ein anderes Mal ausführlicher daraus, darauf zu sprechen kommen können. Ja, heute geht es das nicht mehr aus. Aber es ist eigentlich ein, ein hochdifferenziertes seelisches Erlebnis, das man hat, dass man jetzt wie ein Panorama überschauen kann, das in Bewegung ist, das sich verändert. In, in, in diesem Erleben kann man sozusagen geistig herumwandern. Das ist die eigentliche Imagination. Aber Johannes muss es schildern als sinnliches Bild. Und er hört also diese Stimme und sagt jetzt weiter oder schreibt weiter. Sie sprach, schreibe, was du siehst, in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und Pergamon und nach Thyatira, nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Das sind also die sieben Gemeinden. Ephesus, die erste, mit der im Übrigen Johannes sehr eng verbunden war, also in der Zeit, lange nach den Ereignissen in Palästina, also nach dem Kreuzes Tod des Christus. Die Insel Patmos im Übrigen liegt ganz in der Nähe, also an der Küste von Kleinasien, am Festland liegt relativ in der Nähe Ephesos und die Mysterienstätte von Ephesos, aber jetzt auch schon ein bisschen Vorteil, es gab also dort eine Mysterienstätte, eine wichtige, die wichtigen christlichen Zentren waren am Anfang alle dort, wo auch alte, antike Mysterienstätten waren. Also diese Mysterienstätte von Ephesus äh, stand in enger Verbindung eben auch mit Patmos, oder beziehungsweise umgekehrt. Patmos war so gewisserweise ein Ableger der Mysterien von Ephesus. 
Also es gibt so sieben Gemeinden. Und die Stimme spricht das jetzt und Johannes schreibt weiter und ich wandte mich um, den zu sehen, dessen Stimme zu mir sprach. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten der Leuchter eine Gestalt wie die des Menschensohnes. Also des Christus, der in menschlicher Gestalt erscheint. Bekleidet mit einem lang wallenden Gewand, die Brust mit einem goldenen Gürtel umgürtet. Mit weißem Haupt, dessen, Haare leucht, dessen Haar leuchtete wie weiße Wolle und wie Schnee, mit Augen, als wären sie Feuerflammen, mit Füßen, als wären sie von Golderz, das im Feuer geglüht ist, mit einer Stimme gleich dem Rauschen großer Wasserströme. In seiner Rechten, wie muss ich nennen? In seiner Rechten hielt er sieben Sterne. Aus seinem Munde ging es hervor wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Antlitz leuchtete wie die Sonne in ihrer ganzen Kraft. Das ist ein ganz gewaltiges Erlebnis. Das sinnliche Bild dieser Müde abklatscht, abklatscht davon, von dem, was wirklich als Imagination dahinter steht. Aber es weist die Richtung. Und wie stark das war, kommt jetzt gleich noch weiter heraus. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder und war wie tot. Er aber legte mir seine rechte Hand auf und sprach, wir haben das heute schon gelesen, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, dennoch trage ich das Leben der Welt durch alle Äonen. Mein ist der Schlüssel zum Reiche des Todes und der Schatten. Schreibe nieder, was du siehst, das Gegenwärtige und das Zukünftige. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du siehst in meiner rechten Hand und der sieben goldenen Leuchter ist dieses. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden selbst. Damit endet das erste Kapitel der Apokalypse. Damit möchte ich für heute von meiner Seite schließen, ich habe euch heute noch gar nicht gefragt, ob ihr auch was dazu sagen wollt, ob ihr Fragen habt oder, oder selbst etwas sagen wollt. Also jetzt wäre die Gelegenheit zu. So.